നമസ്കാരം എം എ ട്യൂഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ലിത നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോഴാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൂചക സംഖ്യകൾ അല്ലെ കോർട്ടിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കമൻറ്റിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സർക്കിളിന് സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഓൺ ദ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈ സർക്കിളിലെ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിലെ തന്നെ മറ്റ് എട്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ആകെ എട്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് അത് ടെൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ റേഡിയസ് ടെൻ ആയിട്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻറ്റ് തന്നാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് ഏഴ് പോയിൻറ്റുകൾ കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ശരിയല്ലേ ആ കേസിൽ ഇത് ഒറിജിൻ ആയിരുന്നു സീറോ സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒറിജിൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോമിലെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതും എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതാറുണ്ട് മറ്റേ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കും സിക്സും എയ്റ്റും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ടെൻ കിട്ടും ഇനി ഇപ്പോൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നെഗറ്റീവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഈ നെഗറ്റീവ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് മുപ്പത്തി ആറാണ് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറും അറുപത്തിനാലാണ് ഇതും എത്ര തന്നെയാണ് ടെൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇനി സിക്സ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ അപ്പോഴും നമുക്കിത് തന്നെ മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തി നാല് എഗെയിൻ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് എയ്റ്റ് കിട്ടി നെഗറ്റീവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് കിട്ടി സിക്സ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് കിട്ടി രണ്ടും നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാം നെഗറ്റീവ് സിക്സ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് എഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടെൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റോ വൈ കോർഡിനേറ്റോ നമ്പർ മാറ്റിയിട്ടില്ല ആകെ മാറ്റിയത് എന്താണ് സൈൻ മാറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് അത് വരുന്ന കോഡ്രൻസ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നാല് കോഡ്രൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില പോയിന്റ് ഇവിടെ വരാം രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാം ഈ ഭാഗത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സ് നെഗറ്റീവും വൈ പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് നെഗറ്റീവും വൈ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവും വൈ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും എന്നാലേ ആകെ വന്ന വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പം നാല് നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടി ഇനി നാൻ എക്സും വൈയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് സിക്സിനെ വൈയുടെ പൊസിഷനിലും എയ്റ്റിന് സിക്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ എക്സിൻ്റെ പൊസിഷനിലും എഴുതാൻ പോവാണ് അതായത് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ത് വരും എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് എഗെയിൻ കണ്ടോ ടെൻ കിട്ടി ഇനി ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ത് കിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ടെൻ എയ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് എഴുതി അപ്പോഴും എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടും ഈ രണ്ടിന് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് നെയ്റ്റി സിക്സ് എഗെയിൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് എഗെയിൻ ടെൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഒരു പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റർ കോർഡിനി സെൻറ്റർ ആധാര ബിന്ദുവായിട്ടും ഒറിജിൻ ആയിട്ടും മറ്റൊരു ബിന്ദു ഒരു പോയിൻറ്റ് സർക്കിളിലും നമുക്ക് തന്നാൽ ഇത് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സിക്സ് എയ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സിക്സ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ
കേന്ദ്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ആ സർക്കിൾ എക്സ് ആക്സിനെയും ആക്സസ് രണ്ട് അക്ഷങ്ങളെയും മുറിച്ച് കടക്കുന്നുണ്ട് ആ മുറിച്ച് കടക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ദ സെൻറ്റർ വൺ വൺ വരച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ആണ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതായത് ഒറിജിൻ ഇത് ഒറിജിൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ സീറോ സീറോ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം വൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഹൈറ്റും വൺ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം വൺ ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം വൺ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനൊരു ഒ എന്നും ഇതിന് എ എന്നും ഇതിന് ബി എന്നും പേര് കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ് ഇപ്പം ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ സോറി ഇത് സി ആണ് അതുപോലെ ഇത് ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിയുടെയും ഡിയുടെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് സൂചക സംഖ്യകളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഫിഗർ വരച്ചു ഈ പോയിന്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും വൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇതിനെ ഈ ഒറിജിനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ മട്ട ത്രികോണം ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മട്ട ത്രികോണങ്ങളാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് രണ്ട് സൈഡും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരാം നയൻറ്റി അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചത് എന്താ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഇത് തേർട്ടി അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി സോ വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു അല്ലേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് ക്ലിയർ ആയോ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഇത് വണ്ണാണ് ഇത് വണ്ണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബിയിൽ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ടു ആണ് നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പോയിന്റ് സി എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ലൈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കാം ബി സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ബി സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ഇത് വൺ ആണ് അല്ലേ ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ഹൈറ്റ് വൺ ആണ് ഇത് റൂട്ട് ടു ആണ് ഇത് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് റൂട്ട് ടു എന്ന് എടുത്തത് കേട്ടോ ബി സിയും ബി ഒയും റേഡിയസുകളാണ് ആരങ്ങളാണ് സോ ഇത് റൂട്ട് രണ്ടാണ് ഇതും റൂട്ട് രണ്ടാണ് ഈ സൈഡ് വൺ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രണ്ട് അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സിയിലെ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സിയിലെ ഒ ബിയും ബി സിയും തുല്യമായാൽ ഈ ഒ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ സമ പാർശ്വ ത്രികോണം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ ബേസ് ആംഗിൾ സെയിം ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതായത് ഒ ബിയും ബി സിയും തുല്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ ബി ഒ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി സി എ ആംഗിൾ ബി സി എ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ എ സി എന്താണ് എ സി ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു അപ്പം നമുക്ക് എ സി വൺ ആണെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിക്കൂടെ ഇത് വൺ ഇത് വൺ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി ടു ടു എക്സ് ആക്സിസ് ടു വരും ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ വൈ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു സീറോ ക്ലിയർ ആയോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഡി എന്ന്
ഇതെത്രയാ നയൻറ്റി സോ ഇതും എത്രയായിരിക്കണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് ഒ സി ടു ആണ് ഇത് ടു റൂട്ട് ടു അതായത് ഡി സി ടു റൂട്ട് ടു ആണ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ടു നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒ ഡി ആണ് ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ആംഗിൾസ് ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മട്ട ത്രികോണമാണ് സോ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും സോ ഇത് ടു ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം ടു ആയേ പറ്റുള്ളൂ സോ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് ടു ആയിരിക്കും സോ ഒ ഡി ടു ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് വൈ ആക്സിലല്ലേ എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സോ എക്സിൽ നമുക്ക് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം വൈഡെ ലെങ്ത്ത് ടു ആണ് സോ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും സി എക്സ് ആക്സിലായതുകൊണ്ട് ടു സീറോയും ഡി വൈ ആക്സിലായതുകൊണ്ട് സീറോ ടുവും ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു സീറോയും സീറോ ടുവും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയോ ഫൈവ് എക്സസൈസിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വേർട്ടിസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ വൺ ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റ് ഓഫ് എ സർക്കം സർക്കിൾ ആൻഡ് ദ സർക്കം റേഡിയസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രികോണമുണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സൂചക സംഖ്യ മൂന്ന് മൂലകളാണ് വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ വൺ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സർക്കം സർക്കിൾ പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രവും സർക്കം റേഡിയസ് പരിവൃത്ത ആരോ കാണുക എന്താണ് സർക്കം സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പുറമെ ആ മൂന്ന് വേർട്ടീസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കായിരിക്കും എളുപ്പം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് വൺ ടു ടു ത്രീ ഓക്കെ ത്രീ വൺ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കാണും അപ്പം ഞാൻ പി എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ പി എക്സ് വൈ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി എക്സ് വൈ ഓക്കെ ആ എക്സും വൈയും കാണണം രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ എ പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഒ കാണണം സി പി ഓക്കെ ഈ റേഡിയസ് കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം എ പി കാണാനും ബി പി കാണാനും സി പി കാണാനും നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എ പി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ബി പി എന്താ ബി പി ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ അടുത്തത് സി പി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതെല്ലാം എന്താ ഇതെല്ലാം റേഡിയസാണ് സോ ഇത് മൂന്ന് ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്കിത് മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഐ തിങ്ക് ഇതൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും എ പി ഇതാണെങ്കിൽ എ പി സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് റൂട്ട് പോയി കിട്ടില്ലേ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ഇവിടെയും ബി പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ഇവിടെ സി പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ സ്ക്വയർ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ പി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി പി സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കുന്നു സോ എന്ത് എഴുതാം വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്താ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ
4 plus 1, 5. Minus 2x minus 4y equal to 4 plus 9 is 13. Minus 4x minus 6y. Okay. Rearrange here equation. Now, we have minus 2x and minus 4y. This is the same. Plus 4x plus 6y equal to 13 and 5 and minus 5y. So, 4x minus 2x and 2x. 4 minus 2, 2x. 6 minus 4 and plus 2y equal to 8. The first equation is Again, AP square and BP square and we equate it. We will equate it. We will equate it. And BP square equal to CP square. Chamber. 2 minus X whole square plus 3 minus Y whole square equal to 3 minus X whole square plus 1 minus Y whole square. Again, we will expand it. A minus P whole square. 2 square is 4 minus 4X plus x square plus 3 square is 9 minus 2 into 3 is 6y plus y square here 3 square is 9 minus 6x plus x square plus 1 minus 2y plus y square if you name x square under cancel y square under cancel it all the other side like matcha up or if it is minus 4x pin a minus 6y but the minus 6x and go to the plus 6x Minus 2y variable plus 2y. Okay. Equal to. If it is 9 plus 1, 10. If it is 4 plus 9, 13. I am going to move minus 13 now. Again, 6 minus 4 and the 2x. Minus 6x, 6y plus 2y and the minus 4y. Equal to negative 3. The second equation. Get it. We will solve this equation. We will solve this equation. We will solve this so, first equation is 2x plus 2y equal to 8. First equation, 2x minus 4y equal to negative 3. Second equation, and the end of the x and the coefficients are same. Alle. So, we have just minus it. This is 0. So, 1 minus 2. So, we have to change the equation. We have to second equation. The sign is the same. So, minus in the sum is minus i. This is plus. This is plus. So, 2x minus 2x is 0. 2 plus 4y, 6y, plus 6y. Now, 8 plus 3, 11. Now, 6y is 11. Angle y is 11 by 6. Okay. Now, this equation is equal to the value. So, now, first equation is equal to 2x plus 2 into y qrm, 11 by 6. Equal to 8. This is 2, 6, 3. Now, 2x plus 11 by 3 equal to 8. Next step is 11 by 3 in our side. 2x equal to 8 minus 11 by 3 equal to cross multiply 3 into 8 24 minus 11 by 3 equal to 13 by 3. But 2x is 13 by 3 angle. x is 2 divided. 13 by 3 into 2 which is equal to 13 by 6. But we have x and y. Now we have this point and this is p, x, y and the point. This is x 13 by 6, y 11 by 6. Then we center. We center is the radius APO, BPO, CPO. This is the same thing. Then we can do this. Okay? Now, the radius is the same as AP, BP, CP. This is the same as the radius. If we do the radius, we can use AP. AP is the same as the root of 1 minus x whole square. 1 minus x whole square plus 2 minus y whole square. 2 minus y whole square. Okay. In x in the values to go root of 1 minus 13 by 6 whole square plus 2 minus 11 by 6 whole square. Equal root of 6 into 1 is 6. 6 minus 13 by 6 whole square plus 6 into 2 is 12 minus 11 by 6 whole square. How do you get R minus 13? Negative 8. Negative 8 by R whole square. Plus 12 minus 1. 1 by R whole square. Equal to 7 square is 49 by 36. Plus 1 by 36. Okay, again. Common denominator is 36. 49 plus 1. How do you get root of 50 by 36? 50 by 36. 
അൻപതിന് റൂട്ടില്ല അല്ലേ അൻപതിന് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് എഴുതി കൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മുപ്പത്താറെന്ന് എഴുതി എന്തിനങ്ങനെ എഴുതുന്നേ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ചിന് റൂട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് രണ്ടിൻ്റെ റൂട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അഞ്ച് റൂട്ട് രണ്ട് ബൈ മുപ്പത്താറിൻ്റെ റൂട്ട് ആറ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് എന്താ ആരം അഞ്ച് റൂട്ട് രണ്ട് ബൈ ആറ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചധികം ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ എ ബി സി മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ട്രയാങ്കിളിലെ പോയിന്റ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു സർക്കിളിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ കിടക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആരവും അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം എ പിയും ബി പിയും സി പിയും റേഡിയസ് ആണ് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അത് കണ്ടുപിടിച്ചു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം എ പിയും ബി പിയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ബി പിയും സി പിയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൈയും വൈ കിട്ടി ആദ്യം വൈനെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളൊരു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ സെൻറ്റർ കിട്ടി പിന്നെ സെൻറ്ററും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പോയിന്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആരം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവസാനം നമുക്ക് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റൂട്ട് ടു ഒക്കെ വാല്യൂസ് തരാനാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പറയും നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് നാല് ചെയ്യുക ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയും എഴുതിയാലും ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചക സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് മെസ്സേജുകളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ടാൻറ്റൻസ് ഒന്ന് എടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ടാൻറ്റൻസ് തൊടുവരകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വൃത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വൃത്തങ്ങളും ടാൻജൻസ് തൊടുവരകളും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിൾസിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ടാൻജൻസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടാൻജൻസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക സർക്കിൾസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് ടാൻജൻസ് പഠിക്കാൻ പിന്നെ കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് സർക്കിൾസും ടാൻജൻസും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർക്കൊക്കെ സാധാരണ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സോ ആ ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാം വളരെ ഇങ്ങനെ അടുത്തു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നമുക്ക് ടാൻജൻസുമായിട്ട് അട